بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دس از می سلام اشرف سو ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ورڈ ڈسکس اباؤٹ میتھمیٹیکل میتھڈز آف فزکس اور ٹاپک از ٹینسر سو آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں ٹینسر کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو آج کے لیکچر کی آؤٹ لائنز بتانا بہت ہی مناسب سمجھوں گا آج کے لیکچر میں ہم سب سے پہلے سیکھیں گے جی وٹ از ٹینسر ٹینسر سے کیا مراد ہے ٹینسر کیا چیز ہوتی ہے سیکنڈ پہ ہم سیکھیں گے رینک آف اے ٹینسر اور پھر ہم سیکھیں گے ٹرانسفارمیشن اور لاسٹ ہم سیکھیں گے ایپلیکیشن آف اے ٹینسر تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی واٹ از ٹینسر سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جی واٹ از ٹینسر ٹینسر کیا ہوتا ہے ان اے ایم ڈائمینشنل اسپیس اے ٹینسر آف اے رینک این از اے میتھمیٹیکل آبجیکٹ دیٹ ہیز این انڈیسز ایم ریز پار این کمپوننٹس اینڈ اوبے سرٹن ٹرانسفارمیشن رولس یہ میں نے آپ کو پڑھ کے تو سنا دیا سب سے پہلے میں اس کا مطلب کی بات کرتا ہوں کہ اس ساری اسٹیٹمنٹ میں لکھا کیا ہے کہنا یہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایم ڈائمینشنل اسپیس ہے ایم ڈائمینشنل اسپیس ہم یہاں پہ تھری ڈائمینشنل اسپیس لیں گے جی تو ہمارے پاس ایک ٹینسر ہے جس کا رینک این ہے اور اس کا انڈیسز ہمارے پاس این ہے اور یہ ہمارے پاس ایک میتھمیٹیکل آبجیکٹ ہوتا ہے تو ہمارے پاس ایم ریز کی پار این ہے ایم ہمارے پاس یہاں پہ ایم ڈائمینشنل اسپیس ہے اور این ہمارے پاس انڈیسز ہے یا پھر ہم کہیں گے کہ یہ ٹینسر کا رینک ہے تو اس کو ہم سالو کریں گے اس فارمولے کو تو ہمارے پاس اس کے کمپوننٹ آئیں گے یعنی اس کو سالو کرنے پہ ہمارے پاس کمپوننٹس آئیں گے اینڈ اوبے سرٹن ٹرانسفارمیشن اور کچھ وہ ٹرانسفارمیشن رولس کو بھی اوبے کرتا ہے اس کو ہم ٹینسر بولتے ہیں اب مان لیا جی ہمارے پاس جو ایم ہے یہ ایک تھری ڈائمینشنل اسپیس ہے اور این ہمارے پاس ٹو ہے یعنی کہ انڈیسز ہمارے پاس ٹو ہے تو اس فارمولے کو اگر میں سال کروں گا تو میرے پاس کیا آئے گا کہ اگر ایم کی جگہ پہ میں تھری لگاؤں ٹھیک ہے اور این کی جگہ پہ اگر میں ٹو لگاتا ہوں تو میرے پاس نائن آئے گا اس کا مطلب ہے کہ اگر میرے پاس جو ڈائمینشنل اسپیس ہے وہ تھری ڈائمینشنل ہوگی اور وہاں پہ جو این یعنی انڈیسیز وہ ہمارے پاس ٹو ہوگا تو ہمارے پاس اس کے جو کمپوننٹس ہوں گے وہ ہمارے پاس نائن کمپوننٹس ہوں گے تو اس طرح سے ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں فردر ہم آگے سیکھیں گے تو آپ کو وضاحت سے ٹینسر کے بارے میں پتہ چل جائے گا سیکنڈ پہ بات کرتے ہیں جی رینک آف اے ٹینسر یہاں پہ یہ چیز بہت ہی زیادہ سمجھنے والی اور بہت ہی آسان ہے ایزی ہے کوئی کمپلیکیٹڈ راکٹ سائنس یہاں پہ بالکل بھی یوز نہیں کرنی بہت ہی سادہ سا میتھڈ ہے رینک آف اے ٹینسر ہمیں کہتا ہے کہ اٹ از ڈیفائنڈ ایز دی نمبر آف ڈائریکشن ریکوائرڈ ٹو ڈسکرائب اٹ کہ اگر ہم نے ٹینسر کو ڈسکرائب کرنا ہو اس کے رینک کو تو ہمیں نمبر آف ڈائریکشنز کی ضرورت ہوگی تو چلیے اس بات کو ذرا وضاحت سے ہم سیکھنے کی یہاں پہ کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں جی ویکٹر کی یہاں پہ ویکٹر لکھا ہوا ہے تو ویکٹرز کا اگر میں کنسیپٹ ریویو کروں تو ہمارے پاس ہوتا ہے کہ یہ ایک فزیکل کوانٹیٹی ہوتی ہے جس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ہمیں میگنیچیوڈ پلس ڈائریکشنز کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک ہمارے پاس کوئی بھی ایک پوزیشن ویکٹر ہے ویلاسٹی یا ڈسپلیسمنٹ کوئی بھی میں نے یہاں پہ ویکٹر لکھا ہے فور آئی پلس فائیو جے پلس سکس کے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو فور فائیو سکس ہیں یہ تو ہمارے پاس ویکٹر کے کمپوننٹ ہیں فور فائیو سکس ہمارے پاس ویکٹر کے کمپوننٹ ہیں اور آئی جے کے یہاں پہ ہمارے پاس یہ بیسز ویکٹر ہے یا ان کو میں دوسرا نام دوں تو یہ ہمارے پاس یونٹ ویکٹر ہے تو آپ نے یہاں پہ بیسز ویکٹر یونٹ ویکٹرز یا پھر ڈائریکشنز کو بالکل یہاں پہ ایک ہی مطلب سمجھنا ہے تاکہ آپ کو رینک آف اے ٹینسر کی کمپلیٹلی یہاں پہ سمجھ آ جائے تو میرے پاس یہ میں نے بتا دیا فور فائیو سکس ہمارے پاس یہ کمپوننٹس ہوتے ہیں اور یہ آئی جے کے ہمارے پاس بیسز ویکٹر یا پھر یونٹس ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو رینک آف اے ٹینسر کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے پاس بیسز ویکٹر پر کمپوننٹ جتنے بھی ہوں گے وہ ہمارے پاس اس ٹینسر کا رینک بن جائیں گے یا میں سادہ الفاظ میں بات کرنا چاہوں جتنے ہمارے پاس انڈیسیز ہوں گے جتنے ہمارے پاس بیسز ویکٹر ہوں گے جتنے ہمارے پاس یونٹس ویکٹر ہوں گے ڈائریکشنز ہوں گی وہ اس ٹینسر کا کیا بن جائیں گی رینک بن جائیں گی تو اس کو ہم فردر آگے سمجھتے ہیں تو اس کو ہم نے کیا کہا کہ وچ از کالڈ اے ٹینسر آف اے رینک ون اب یہاں پہ آپ چیک کریں کہ میرے پاس جو 
बेसिस वेक्टर पर कंपोनेंट है बेसिस वेक्टर पर कंपोनेंट का मतलब यह है कि यहाँ पे वन बेसिस वेक्टर है पर कंपोनेंट यहाँ पे चेक करें वन बेसिस वेक्टर है पर कंपोनेंट यहाँ पे चेक करें वन बेसिस वेक्टर पर कंपोनेंट अगर हमारे पास वन बेसिस वेक्टर पर कंपोनेंट होंगे तो वो हमारे पास टेंसर ऐसा टेंसर होगा जिसका रैंक वन होगा अगर हमारे पास जीरो बेसिस वैक्टर पर कंपोनेंट होंगे तो हमारे पास वो टेंसर जो होगा वो जीरो रैंक का टेंसर होगा यानी सादा अल्फाज में फिर से अगेन से बताना चाहता हूँ कि ऐसा टेंसर जिसका हमारे पास नंबर ऑफ बेसिस है पर कंपोनेंट ज़ीरो होंगे तो वो ज़ीरो रैंक का होगा अगर वन बेसिस वेक्टर पर कंपोनेंट होंगे तो वो वन रैंक का होगा टू बेसिस वेक्टर पर कंपोनेंट होंगे तो हमारे पास कौन सा होगा टू रैंक का होगा तो इसी तरह से हमने ये जो वैक्टर है इसको हमने यहाँ पर सीख लिया कि ये हमारे पास वन uh, इसके पास बेसिस वेक्टर है पर यूनिट कंपोनेंट तो हमारे पास ये वन रैंक का होगा स्केलर की बात करते हैं जी यहाँ पे आप स्केलर चेक करें स्केलर के हमारे पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है इसको डिस्क्राइब कर लेकिन ये डायरेक्शंस बिल्कुल भी यहाँ पे मौजूद नहीं होती लेट्स uh, सी मैंने मान लिया जी मेरे पास थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है जी ननकाना साहब का अब हमारे पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड यहाँ पे इसका कंपोनेंट तो अवेलेबल है लेकिन uh, ये हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शंस नहीं है यहाँ पे हमारे पास बेसिस वेक्टर नहीं है uh, यहाँ पे यूनिट वेक्टर नहीं है तो इसका मतलब है कि स्केलर के पास कोई बेसिस वैक्टर कोई डायरेक्शन कोई यूनिट वैक्टर अवेलेबल नहीं होता इसी हम स्केलर्स की टर्म में जितने भी टेंसर्स आएंगे वो हमारे पास क्या होंगे जीरो रैंक के टेंसर होंगे यहाँ पे हमारे पास जीरो बेसिस वेक्टर पर कंपोनेंट होगा इसीलिए हमने इसको टेंसर ऑफ रैंक जीरो का नाम दिया तो ये हमारे पास हमने सीख लिया जी कि जीरो रैंक का टेंसर कौन सा होता है वन रैंक का टेंसर कौन सा होता है अब हम कुछ बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रेस की तो स्ट्रेस का फार्मूला हमारे पास होता है फोर्स ओवर एरिया तो यहाँ पे हमने एरिया को भी कंसीडर किया जी वेक्टर फोर्स ऑलरेडी वेक्टर है तो यहाँ पे चेक करें हमारे पास टू बेसिस वेक्टर पर कंपोनेंट है एक बेसिस वेक्टर इसके लिए फोर्स के लिए है और एक बेसिस वेक्टर हमारे पास किसके लिए एरिया के लिए तो टू बेसिस वैक्टर पर कंपोनेंट होंगे तो इसीलिए हम जो स्ट्रेस होगी उसे क्या कहेंगे कि ये हमारे पास एक टेंसर है जिसका रैंक हमारे पास क्या है टू uh, है क्योंकि यहाँ पे बेसिस वेक्टर पर कंपोनेंट हमारे पास क्या है वो टू है तो इसकी आप एक क्यूब से भी यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं uh, आपके पास क्यूब होगा वहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होगा तो यहाँ पे हमारे पास इंडिसिस जो होंगे वो टू होंगे आप चेक भी कर सकते हैं क्यूब को क्यूब uh, में देख सकते हैं तो ये चीज़ है और ये हमारे पास हो गया जी स्ट्रेस तो इसको हम इसके जो कंपोनेंट्स हैं स्ट्रेस के उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स तो हमारे पास टेंसर तो नहीं होता इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं और जो हमारे पास यहाँ पे इंडिसिस होंगे बेसिस वेक्टर्स होंगे तो वो हमारे पास क्या होंगे टू बेसिस वेक्टर पर कंपोनेंट्स होंगे इसीलिए हम स्ट्रेस की फॉर्म में जो भी हमारे पास टेंसर होगा उसको हम क्या बोलेंगे वो हमारे पास रैंक टू का टेंसर है तो ये हमारे पास वजाहत होगी जी रैंक ऑफ ए टेंसर की मैं अगेन से आपको थोड़ी सी इसकी ब्रीफली एक्सप्लेनेशन कर सकता हूँ जी रैंक ऑफ ए टेंसर की क्या है रैंक ऑफ टेंसर को हम सादा अल्फाज में सीखना चाहें तो वो ये होगा कि जितने बेसिस वेक्टर हमारे पास पर कंपोनेंट होंगे वो हमारे पास क्या कहलाएगा रैंक ऑफ ए टेंसर तो ये हमारे पास होगा जी रैंक ऑफ ए टेंसर अब मैं बात करता हूँ जी ट्रांसफॉर्मेशन की ये हमारे पास थर्ड हमारी आउटलाइन है इसके बाद हम एप्लीकेशन की बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का हमारे पास यहाँ पे मतलब ये होगा कि हमने जो हमारे पास वेक्टर होगा उसके कंपोनेंट्स को उसके नए कंपोनेंट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसका ही मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है यानी कन्वर्ट कर सकते हैं एक न्यू कोआर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं मान लीजिए जी हमारे पास ये एक्स एक्सिस है एक्स एक्सिस में यहाँ पे एक्स वन एक्स ले रहा हूँ यहाँ पे एक्स टू ले रहा हूँ यहाँ पे एक्स थ्री ले रहा हूँ जैसे हमारे पास ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस होता है इसीलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक ले लिया जी एक्स एक्सिस में एक्स वन एक्सिस एक्स टू एक्सिस एक्स थ्री एक्सिस यहाँ पे हमारे पास एक पी वेक्टर है ये हमारे पास एक पी वेक्टर है इस पी वेक्टर के तीन कंपोनेंट्स हमारे पास बनेंगे एक एक्स वन एक्सिस के अलॉन्ग होगा एक्स एक हमारे पास एक्स टू एक्सिस और एक एक्स थ्री एक्सिस के होगा एक्स वन के मैंने अलॉन्ग लिखा पी वन यहाँ पे पी टू लिखा और यहाँ पे पी थ्री लिखा अब ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यह है कि हमने इसको ट्रांसफ़र कर देना हमने इसको कन्वर्ट कर देना नए एक्सिस में इसको कन्वर्ट कर देना कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देना किसको इस पी हमारे पास जो वेक्टर है इसके कंपोनेंट्स में इसको नए कंपोनेंट में इसको कन्वर्ट कर देना है मान लीजिए मैंने इस एक्सिस को रोटेट करवा दिया 
तो रोटेट करवाने के बाद हमारे पास ये क्या बन गया एक नया कोऑर्डिनेट बन गया जो कि हमारे पास यहाँ पे P1- आएगा यहाँ पे P2- आएगा यहाँ पे P3- आएगा इसी तरह और जो X1, X2, X3 है ये भी नए कोऑर्डिनेट्स में नए टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हमने यहाँ पे नाम दिया है जी यहाँ पे Z1 है यहाँ पे Z2 है यहाँ पे Z थ्री ये लिखा हुआ भी आप चेक कर सकते हैं तो ये हमारे पास ये चेक करें आप यहाँ पे हमने डॉट से इसको डोनेट किया ये हमारे पास जो एक्स वन था उसको ट्रांसफर करने के बाद हमारे पास जेड वन बन गया और एक्स टू फिर यहाँ पे जेड टू में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे जेड थ्री में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये जो पी था पी में कन्वर्ट हो गया पी में कन्वर्ट हो गया और पी में कन्वर्ट हो गया इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो यहाँ पर चेक करें जी यहाँ पर हमारे पास पी है P के कोऑर्डिनेट्स कंपोनेंट्स हमारे पास P1, P2, P3 कब जब वो X1, X2, X3 पे थे हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया हमने इसको रोटेट किया तो हमारे पास ये जो P1 था वो P1 वन में आ गया P2 टू में आ गया P3 थ्री में आ गया इसी तरह ये जो X1, X2, X3 ये कन्वर्ट हो गया Z1, Z2 और Z3 अब मैं ये जो हमारे पास P1- है इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ पी वन कॉज एल्फा वन वन कॉज एल्फा वन टू प्लस पी थ्री कॉज एल्फा वन थ्री इसी तरह से पी टू डैश पी वन कॉज एल्फा टू वन आएगा प्लस पी टू कॉज एल्फा टू टू प्लस पी थ्री कॉज एल्फा टू थ्री अब इसी तरह से जो हमारे पास पी थ्री डैश होगा वो यहाँ पे चेक करें वो हमारे पास आया कि पी वन कॉज एल्फा थ्री वन प्लस पी टू कॉज एल्फा थ्री टू प्लस पी थ्री कॉज एल्फा थ्री थ्री हमारे पास आ गया अब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे हमारे पास हमने यहाँ पे देखा जो हमारे पास x1 है वो और z1 है वो हमारे पास अल्फा वन और टू में है ठीक है और इसी तरह से हमने इसको यहाँ पे सारे को कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे मैं अगर बात करना चाहूँ कि ये हमारे पास जो p है यहाँ पे नाइन डिफरेंट एंगल्स बनेंगे नाइन तरह के डिफरेंट एंगल्स बनेंगे जो कि हमारे पास यहाँ पर हम देख भी सकते हैं ठीक है जी तो अब हमारे पास इन सारी चीज़ों को ये जो मेरे पास मैंने P1- लिखा P2- लिखा ये इसको मैंने अगर P3- लिखा इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा कि कॉज एल्फा वन वन वो इक्वल होगा ए वन वन के कॉज एल्फा वन टू इक्वल होगा वो हमारे पास क्या किसके इक्वल होगा ए वन टू के इसी तरह से कॉज एल्फा वन थ्री इक्वल होगा ए वन थ्री इसी तरह से हमने ये सारे इनको कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पे अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये हमारे पास आ गया पी वन डैश पी टू डैश पी थ्री डैश इक्वल है हमारे पास ये ए वन वन ए वन टू ए थ्री इसी तरह से ये हमारे पास हो गया ये पी वन पी टू पी थ्री आ गया तो ये हमारे पास आ गया जी इसको अगर हम फर्दर अगर लिखना चाहते हैं तो वो हमारे पास पी वन डैश अगर ये पी वन डैश इसको मैं इस टर्म के साथ लिखना चाहूँ शॉर्ट फॉर्म में फदर तो हमारे पास ये होगा P1 वन डैश इज़ इक्वल टू जे वन टू थ्री स्मेशन जे वन टू थ्री ए वन जे और पी जे ये जे जो हमारे पास है ये इसकी वैल्यू वन टू थ्री अप टू सोन है इस तरह से P2 टू डैश है P3 थ्री डैश है आपने चेक करना कि यहाँ पे A1 A2 A3 टू ए थ्री क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पी वन पी टू पी थ्री है तो यहाँ पे जे जे यहाँ पे पी जे पी इसी तरह से अगर हम इसको फर्दर शॉर्ट फॉर्म में इस इक्वेशन वन को लिखना चाहते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगी कि पी डैश आई इज़ इक्वल टू एसमेशन जे इज़ इक्वल टू वन टू थ्री ए आई जे क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कौन सा इंडिसेस यूज़ किया आई किया है तो हमारे पास क्या हो जाएगा ए आई जे इंटू पी जे और अगर ये इस इक्वेशन टू को फर्दर मैं आइंस्टाइन मिशन के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने ये जो मेरे पास मिशन है इसको हटा देना है और बाकी ये जो टर्म है ये एज इट आ जाएगी तो यहाँ पे आप चेक करें ये यहाँ पे हमारे पास ये बाकी टर्म एज इट आ गई ये हमारे पास हो गया जी ट्रांसफॉर्मेशन के हम किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी वेक्टर्स के जो कंपोनेंट्स हैं कोऑर्डिनेट्स हैं उनको नए कोऑर्डिनेट्स कंपोनेंट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो ये हमने ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये हमने वेक्टर की डिफाइन में सीखा था यहाँ पर अब आप स्टार्टिंग में चलते हैं तो यहाँ पर चेक करें कि ये जो हमारे पास होगा वो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स को भी यहाँ पर ओबे करेगा तो हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स को भी बड़े अच्छे तरीके से और बड़े आसानी के मेथड से हमने यहाँ पे इसको सीख लिया तो ये हमारे पास था जी अब हम बात करते हैं जी एप्लीकेशंस हमारे पास जो थर्ड हमारे पास आउटलाइन है वो एप्लीकेशन के बारे में 
अब हम सीखेंगे कि हमारे पास जो टेंसर है हम उसको किस किस फील्ड में फिजिक्स की फील्ड में हम यूटिलाइज कर सकते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं तो टेंसर आर इम्पोर्टेंट इन मैनी फील्ड ऑफ फिजिक्स विच इज़ रिटन इन बिलो जनरल रेलेटिविटी में हम इसको देखते हैं थ्योरेटिकल फिजिक्स में देख सकते हैं डिफरेंट जोमेट्री ऑफ कर्व्स एंड सरफेस इन यूक्लिडियन स्पेस एंड इलेक्ट्रोडाइनमिक्स में भी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा मिलती हैं हमें टेंसर की तो ये हमारे पास टेंसर की एप्लीकेशन थी तो ये मेरे पास आज का लेक्चर था जिसमें हमने सीखा कि व्हाट इज़ टेंसर टेंसर क्या होता है रैंक ऑफ ए टेंसर क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स क्या होते हैं हमारे पास और एप्लीकेशन ये हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स था इसके बाद हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को भी इसमें डिस्कस कर सकते हैं तो लेकिन यहाँ पर लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा इसीलिए हमने यहाँ पर ऑनली इस ट्रांसफॉर्मेशन रूल जो हमारे पास ये सादा था इसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया तो ये हमारा आज का लेक्चर था सो इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन इन एनी टॉपिक सो यू कैन सेंड मी यू आर पिशियस फीडबैक सो आई एम वेटिंग फॉर यू आर फीडबैक सो लेक्चर देखने के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया